ce qu'il faut, c'est un bon label. Peut-être qu'il y a personne qui veut leur dire que je leur montre. Bon, bah les gars, euh, on va les gars descendre là-bas. Hein Je vais leur dire, moi. Voilà, ça c'est la péniche, tu vois. Voilà, c'est euh... C'est la péniche. C'est l'escalier de la péniche. Voilà, c'est là-bas. Dans l'ancien, c'est un nous sommes chers cannes. Approchez-vous un peu. Ah ah Vous êtes prêts à faire chavirer le navire Il n'y a pas l'air très chaud.
c'était Fat House. On va vous jouer un morceau qui se trouve sur un hein. euh, qui s'appelle S2.4 parenthèse MXX. Ouais ouais oh, c'est parti Qui se trouve aussi sur la compagnie collective Forum. Thank <laughs> you. 
Merci. Des slips. Bah, vous jouez un nouveau morceau. Oui. Wings. Vous êtes chaud ou... Bien. On est chaud. Ouais, on est chaud.
Rossi. Oh, oh, oh. <laughs> Yeah. <laughs>
marché. Bon, vous jouez garbage.
Bah là c'était la dernière. Vous êtes encore chaud là On a fait une dernière
un morceau d'album au nouveau. Oh, on n'est pas au mort là, on n'est pas au mort, on n'est pas au mort. 
Franchement, on est pas au On est pas au là, ça me connaît. Oh, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure. On l'a juste comme ça. Non, là, je crois que c'est vraiment fini, là, là, on est pas. Bon, on vous dit à demain, et puis encore merci beaucoup pour le support. C'est cool. Merci, à plus. Avec le petit déj qui est déjà prêt, les petits biscuits. Oups. Du double. Dressing. Petit bonbon. Trop la balle. Hygiène, hygiène. Ses cheveux. Je peux même prendre un petit bon. Voilà. Jérémy, on peut pas le sortir, il nous a niqué la bague noire. Il était obligé de taxer une piole pour aller prendre ma douche. Putain. Ah, J'avais oublié la glace. Voilà, toujours le foot. Et une méga vue sur la gare. La gare. Le on se marre à l'ancien. On arrête de faire plus tard. Tu veux le mic, on sait. Ah, en plus, tu veux le parler Tu veux le parler Tu veux me baiser, toi Tu veux me baiser Tu veux prendre la place Non. Ça fait combien de temps En fait, on vous a découvert, là on avait reçu votre truc l'année dernière au mois de, mois de mai, je vois, quand le, le titre promotionnel était sorti, pour rappeler un peu tout l'historique du groupe. Donc on s'est formé en novembre 98. À la base, on était cinq, on avait un autre batteur à l'époque et un deuxième guitariste. On a sorti une première démo au bout d'un an à peu près. Euh, et après la première démo, c'est le moment où, où le guitariste est parti et où on a, on a changé de batteur, on a, on a rencontré Chris. Donc euh, on joue avec Chris depuis deux ans, à peu près. Ouais, deux ans. Le line-up actuel, il y a deux ans. Voilà. On a sorti donc un album il y a un moment qui s'appelle Inéor. Inéor. Disponible dans tous les lacs. Et, ouais. et on essaie en ce moment, on essaie de faire quelques dates pour le promouvoir et on prépare le un éventuel deuxième album. Un deuxième album bientôt Il y a pas des... Vous avez commencé à l'enregistrer ou... on, on est en train de le maqueter en ce moment. Je pense qu'il sortira en 2003, quand exactement C'est à voir. Dans les esprits un peu Mr. Bungle, les skits, si je vous parle un peu Henry Rollins, c'est ce que ça vous touche euh, Non, pas du tout. Non <rire> C'est pas qu'on n'aime pas. Qu pas du tout. Non, pas du tout. Et cette première enregistrement que vous avez réalisé avec Inner, où il y a des choses, il y a d'autres euh, maquettes, des démos qu'on peut trouver de vous euh... ouais, Comme il disait avant, en fait, il y a un cas titre qui est sorti, est euh, qui est sorti euh, à peu près euh, un an avant l'album. C'est un cas titre euh, défini, plus euh, peut-être un peu plus death. Voilà, et euh, en plus d'Inner, il y a deux morceaux inédits, donc euh, encore un peu plus récents qu'Inner, qui s'appellent GHB et s 2 euh, GHB, on peut le trouver sur la compilation Frenchcore, la première qui était sortie sur la gramme. Euh, S2. Point, il est sorti sur un, un rock sound. Et ces deux morceaux-là, on peut les retrouver sur euh, la compilation Warcast 2002. Qui est notre, euh, notre euh, collectif. Notre ouais. collectif. Ouais, tiens, justement, vous pouvez nous parler un petit peu de votre collectif Parce que. Euh, bah, C'est un collectif euh, valboisien, en fait, à la caserne, à saint hein. C'est un gros pôle culturel, en fait. Là-bas, il y a aussi euh, tout nowhere, euh, le K2R, là, on est... On va faire des œuvres de, de Barnac, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes, donc c'est super, c'est motivant à ce moment-là. Et donc il y a le collectif Franck Cass, avant on a des locaux de répétition, etc. 
Et donc il y a le groupe Pratama Ada, Taominizu, Supernova, c'est une musique électronique. Et C4 et C4, qui est plus dans le hardcore. Pareil. Voilà. <rire> Vous avez créé ce collectif afin de. Bah, c'est pas nous qui l'avons créé en fait, on l'a intégré comme ça un peu par hasard. Donc, bon, euh... Et ce collectif il vous sert à quoi À plus à regrouper vos, euh, vos périodes d'enregistrement, euh, à vous faire connaître euh... C'est une aide, disons qu'on se serre les coudes entre groupes, on, on partage par exemple, on fait des commandes. Euh... Tout ce qui est promotion, on fait des commandes de gros et euh, ouais, c'est une bonne aide promotionnelle. Voilà, et euh, c'est aussi un site internet euh, qui aide beaucoup et qui est mis régulièrement à jour, en tout cas plus que le nôtre. Donc c'est le site internet qui est important. Tu connais le site, euh, le site internet ou Ramcast Ramcast.com. Tout simplement. Bon très bien. Bon, on va faire une petite pause musicale et écouter un, un groupe dont vous me parliez tout à l'heure. Ouais, donc c'est euh, un groupe qui s'appelle Quamis, un très bon groupe de la région parisienne. Des amis à vous hum Des amis à vous Oui, oui. Ouais. <rire> bon, ouais, pas de problème. Pardon, j'étais en train de parler de littérature du 20e euh, et, euh, non, non, on parlait de musique actuelle. En même temps que, euh... que j'écoutais euh, votre interview, donc du coup, euh, je me suis un peu égarée. Donc, première pause musicale Yes <rire> Allez. C'est la suite là C'est normal ça euh, Non C'était la, hein la suite ouais. Ah non c'est pas bon parce qu'en fait je remettais en fond sonore et tout. Non, non, non. Ça se passe bien ouais, C'est pas ça Bon ça va le faire quand même. Ça va faire Si ouais. tu veux je peux. Comme tu veux. Ouais, vas-y compile. Ok compile, bon bah, vas-y fais, fais des trucs et puis je vais bouillir. Je vais dire. On revient rapidement sur vous, monsieur. Vous pouvez nous rappeler, alors donc par rapport à votre début, comme on parlait tout à l'heure, euh, peux-tu nous un peu nous reparler de votre évolution Vous avez fait partie des découvertes des printemps de Bourges avec Roadrunner, comment ça, comment ça s'est passé euh, bah, Roadrunner, c'était euh, le, le, comment dire, les tremplins à un monde de choc. Donc c'est euh, tous les mois sur leur site, euh, c'est les gens qui votent par, par le bien internet pour euh, lire leur mot préféré. Donc c'est bon d'appeler tous les copains. Ouais, <rire> Et donc bah, on, a, on a terminé dans les trois premiers, ce qui nous a permis de jouer au festival du devenir à Saint-Quentin. Puis voilà, c'est un peu plus connecté. Ça vous a apporté quelque chose le fait de participer aux découvertes du Pendant Rouge euh, Pas énormément, à part le fait de faire euh, plus D'avoir joué au niveau du monde, déjà c'était une bonne expérience. Et, euh, et ça nous a permis de jouer à l'UMB aussi. On a fait une date à l'UMB après ça avec Anonsa, qui était un bon souvenir. Enfin, c'est la plus grosse date avec Anonsa euh, C'est une des plus grosses dates qu'on ait fait. Pas la plus grosse, mais une, une des plus grosses. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai plein de questions en fait, qui arrivent en même temps. Et, euh, là, tu rentres, euh, vous n'êtes vous vous, vous pas encore au stade de professionnel à un moment Non, mais euh, dans la période de la tarde. <rire> ah, <pardon. rire> vous, avez, vous essayez de devenir intermittent ou ouais, On voudrait bien. Euh, de l'année, on va voir comment ça se déroule. Là, on a trouvé euh, on a un tourneur pour ouais, ouais. accentuer la cadence des concerts, mais en même temps on prépare le deuxième album. Beaucoup plein de, de projets. Ouais. Ouais. On peut travailler à côté Ouais, euh, comme ça, comme si quoi. Ouais. On veut jeter tous un peu, mais on peut plus sur le coup. <rire> euh, bah, oui, il y a un blanc ou autre chose. <rire> si c'est comment on fait pour, pour, pour combler les blancs à la radio non, on est tout chante. <rire> non, je voulais vous demander, vous, euh, avant d'arriver à Tours, vous, euh, vous êtes sur une tournée ou vous vous déplacez uniquement que le week-end pour le moment Non, pour l'instant, je déplace que le week-end. Le week-end, et ça vous a emmené où tout ça Oh bah, on a fait quelques dates. Bah, hier, on était au Mans, c'était sympa. C'était une péniche. C'était très sympa, ils sont très sympas les, les gens du Mans. Et bah, on a, je sais pas, bah, ouais, on avait joué à Saint-Quentin, on a joué dans le sud, dans le Pays-Bas. Ah, ah, à Nantes, à Nantes aussi, à Angers. À Angers ou ça À Angers, à Angers par contre, c'était pas top. Je savais pas ça, il y avait le Rockman. Rockman. <rire> c'est Rock Roll. C'est une personne du groupe qui s'occupe euh, sur, sur votre site. Il y, a, il y a un petit lien là sur un, une marque de vêtements qui s'appelle Dose Wear. Alors là, là pour le chanteur, c'est ça. Il va nous parler. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Bah, ouais, ouais. c'est un rien de rock metal. Plus euh, une marque de musique électronique, tout ce qui est jungle, turn and bass, et les pros. Donc voilà. Tu t'occupes de faire de la création de t-shirts euh, C'est euh, bah, moi qui m'occupe de tout ce qui est design, euh, fabrication, comme ça. Après, j'ai des assistants qui s'occupent euh, de tout ce qui est, enfin, tous les aspects techniques, comme euh, tout ce qui est patron, tout ça. Quoi. 
de rang et plus de rang. Donc, euh, tout ce qui est construire les patrons, tout ça, c'est j'ai des assistants qui s'occupent de ça. Et c'est une assaut, non Oui, c'est une assaut, c'est ouais, une assaut, ouais. une assaut euh, qui s'appelle Secret Lab, qui fait euh, essentiellement du graphisme et du design. Et je, suis, je, fais, je fais partie de cette association. Donc, ouais, tu peux parler un petit peu de, de votre bah, du site internet, où est-ce qu'on peut voir ça bah, Sur euh, http euh, dosware.fr et tu as un lien sur Sharkan. Euh, sur et le, en fait, sur, sur votre site aussi, on voit bien une partie où vous insistez un peu sur le fait que vous changiez pour l'anglais. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou euh, bah, que vous êtes pas... Il euh... y a plusieurs raisons, mais les deux principales raisons, c'est que toute notre culture musicale est anglo-saxonne. On a rarement écouté de, de choses que je en français, à part peut-être un peu dernièrement, quelques trucs de Watcha, qui, qui sont pas mal. Sinon, on n'écoute que, que, ouais, que des trucs en anglais. Et puis, on pour aussi un peu voir. Euh, parce que l'anglais, c'est une langue internationale, donc ça permet de se faire connaître dans. C'est pas facile de dire en culot. Hein. <rire> c'est plus facile de dire fuck. <rire> non. Euh, ouais, ça, je sais pas. Je pense pas. Non. De quoi parle le texte hein. Enculé. <rire> bah, les textes parlent de pas mal de, de petites expériences inédites que j'ai pu faire euh, tout seul, machin. Ou des expériences, enfin des, des expériences relationnelles euh, avec les humains. <rire> C'est pas forcément euh, très bien passé. Quoi. Voilà. Enfin, il y a tout un certain texte aussi qui parle aussi de la parité. Euh, enfin, le monde aussi est divisé en deux, en deux parties, ceux qui meurent de faim et, et, ceux, qui et ceux qui meurent d'avoir trop d'argent. <rire> voilà. Donc euh, je sais pas. Voilà. Et, le, et le, pour le Zéma de tu vas continuer à, à parler de, des mêmes problèmes ou tu vas essayer de faire d'autres sujets bah, Sur le Zéma euh, déjà, fin, ça, ça, ça parle pas mal de, de la misère dans, dans le monde. Enfin, tu as des textes comme ça, tu as des textes aussi sur, euh, bah, sur moi, quoi, personnellement. Euh, continue, parce que je continue à, à faire des expériences inédites. <rire> Donc, ça continue, je n'arrête pas. Quoi. <rire> bon, on va qu'on se revoie alors pour essayer de parler de tout ça. Euh, je sais pas si t'as d'autres questions. Hein. <rire> non, ça va aller. Non, ok, je suis là. Si vous voulez, on peut en finir là. On va passer un petit morceau et puis euh, bah, ouais, je dirige vers la salle. Ok, c'est comme tu le sens. Il faut dire aux gens de venir ce soir. Quand même. Bah, carrément, oui. Il faut peut-être juste rappeler l'adresse du site de notre site. Euh, ouais, l'adresse de notre site aussi pour toute info, c'est charcane.fr.st www.charcane.fr voilà. voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site Ah oui, et le site aussi du groupe qu'on écoutait pendant la pause musicale c'est quamis.fr.st allez voir aussi vos prochaines dates vous avez vos groupes, vous avez... On a une date au divan du monde la, la semaine prochaine et après on a un concert avec le THS et Black Bombay aussi. C'est le dernier concert de Black Bombay avec le, le chanteur Jack. Donc ça va être très sympathique. Voilà. Non Tu veux dire quelque chose Juste une petite précision, Kwami c'est K-W-A-M-I-S. Tu peux le préciser. Très bien. Je vous remercie. On les dirige vers Valence maintenant. Donc la soirée, comme on vous le disait là tout à l'heure pendant l'agenda, commencera ce soir à partir de à peu près 21h avec Patrick de Basse Fréquence qui va venir mixer un petit peu du hip-hop. Après ce sera Manifeste, voilà. On est <rire> dans les folles, dans les folles Marie. Tu veux je te passe, Virginie Virginie, pardon. Euh... <rire> eh, si tu veux, je peux te passer un extrait de Manifeste. Un petit... bon, on, on, on repasse un petit coup de Sherkan et puis après Manifeste. Euh, la, la chanson le numéro 3, GBH. Ah oh bah tiens, on est déjà dessus. Là. GHB, pardon. On est déjà dessus. Donc manifeste, après ce sera Zoom. La pilule du violeur. Hein. La pilule du violeur, GHB. GHB, la pilule du violeur. Hein. C'est une chanson contre ça, parce qu'il y a des gens qui abusent des filles dans les soirées. Ouais, C'est pas, pas beau. C'est pas beau. Je voulais dire. Ça n'est pas arrivé d'avoir des expériences. C'est 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 pas arrivé d'avoir des expériences.
Oh tu sais, hein, après tant que tu retrouves ton porte-monnaie, tes vêtements. Hein. Après, c'est une question de détail. Hein. C'est pas grave. Pas. Après avec la couleur des yeux, tu reconnais le père de l'enfant. Enfin, bon bref, pas bon. Donc on a été un manifeste. Euh, après ce sera un Zoom, un groupe, euh, un groupe assez récent dans, dans la région tourangelle euh, qui. Euh, il tape un peu dans le hip-hop, euh, et puis il y aura le retour de basse fréquence et on finira la soirée avec Yensun Project euh, pour un set euh, assez hargneux dans l'esprit le, dans jungle, ceci jusqu'à peu près 2h du matin. Quoi. Donc voilà, ça commence à partir de 21h, et puis bah, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Bien. Voilà. Ah, bon, ça y est, tu veux écouter la chanson 3 là Je veux bien. Oh putain, j'y arriverai jamais. <rire> ok, je vais essayer, je vais faire tout mon possible, mais je te promets rien, vas-y, dis des trucs pendant ce temps-là. Euh, bah, si demain soir, tiens d'ailleurs dans la lignée des concerts qu'on organise à la MJC, demain soir vous retrouverez une soirée de tendance narco-punk avec euh, les Nez Rouges, la société à la mauvaise haleine qui nous arrive tout droit de Lille. Les Grognasses Les Grognasses et ouais. euh, Febo, Mister Febo aussi qui viendra pour, euh, pour une. pour, pour, euh, pour, pour euh, venir danser ouais, demain soir. Voilà. Allez, bon, c'est bon, je te lance bon, ça. Je te remercie. C'est parti. <rire> 